இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய மாடல் அத்தனையுமே பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே ப்ரிப்பேர் பண்ணவங்க ஒரு ரிவிஷன் பண்ணுற மாதிரி அவனை மாடல் தான் இதில் கொடுக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட் டைம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களும் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக செட் ஆகுது ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க ஏற்கனவே ப்ரிப்பேர் பண்ணவங்க மட்டும் இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள் அவங்களுமே பார்க்கும்போது என்னென்னா ஏதாவது கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அந்த வீடியோவை டோட்டலாக ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ஏற்கனவே நீங்கள் என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தீங்களோ எந்த லெவலில் இருக்கீங்களோ அதையே மெயின்டைன் பண்ண பாருங்கள் ஏன்னா நம்ம லாஸ்ட் டைமில் இருக்கும் சரிங்களா லாஸ்ட் டைமில் எல்லா மாடலையும் போட்டு சேர்த்து வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் தெளிவாக இருக்கணும் ஸோ கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு ஏற்கனவே நீங்கள் என்ன லேர்ன் பண்ணி வச்சுருந்தீங்களோ அதை மட்டுமே மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஆக்கா நெட்ஒர்க் ஆக்சுவலாக ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இந்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் என்னென்னா ஒரு சின்ன டெக்னிக்கல் இஷ்யூ நம்ம சேனலுக்கு இருந்துச்சு ஸோ அதனால் நடுவில் எந்த வீடியோவுமே அப்லோட் பண்ண முடியல இதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கேப் நமக்குள்ளே க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம்ஸ்க்கு இன்னும் ஒரு நாள் மட்டும் தான் பேலன்ஸ் இருக்குது நம்ம சேனலே பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரே ஒரு டாபிக் மட்டும் பேலன்ஸ் இருக்குது என்ன டாப்பிக்னா மென்சுரேஷன் அப்படின்னு டாபிக் பேலன்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ லாஸ்ட் சுச்சுவேஷனில் இருக்கும் அப்படின்றதால என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரொம்ப சிம்பிளாக தான் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப எலாபரேட்டாக இந்த டைமில் பார்க்க முடியாது அதனால் என்னென்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஓவர்வியூ பார்ப்போம் இப்போ மென்சுரேஷன் டாப்பிக்கில் நிறைய ஃபார்முலாஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபார்முலாஸை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த ஃபார்முலாவை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் சம்மலாம் நம்ம எதுவும் சால்வ் பண்ண போகிறதே கிடையாது ஓகேங்களா என்னென்ன மாடலில் கொஸ்டின் கேட்பாங்க இது எதுக்கு எந்தெந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணணும் இதை மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ டாப்பிக்குள்ளே போகும்போது என்ன பண்ண போகிறோம்னா மென்சுரேஷன் பற்றி ஒரு சின்ன ஓவர்வியூ பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு மாடலாக பார்ப்போம் சரிங்களா இப்போ மென்சுரேஷன் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பார்ட்டாக பிரிச்சு போகிறோம் என்னென்ன பார்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று டூ டி ரெண்டாவது த்ரீ டி ஓகேங்களா டூ டினா வேறு ஒன்றும் கிடையாது இரு பரிமாண வடிவம் அப்படின்னு சொல்லலாம் த்ரீ டினா முப்பரிமாண வடிவம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக போய்ட்டு டூ டினா என்ன த்ரீ டினா என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுப்போம் ஓகேங்களா ஓகே இந்த மாதிரி ரெண்டு ஷேப்பை எடுத்துப்போம் ஒன்று சர்க்கிள் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா டூ டி ஷேப்பில் வரும் இப்போ எதை வச்சு நம்ம இதை டூ டி ஷேப் சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷேப்ஸை நம்ம திருப்பி பார்க்கும்போது இதெல்லாம் எந்த வடிவத்தில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரு தளம் ஓகேங்களா பிளெயின் அதாவது ஒரு தட்டு வடிவத்தில் இருக்கு இல்லையா ஸோ எந்தெந்த பொருட்களாக இந்த மாதிரி தட்டு வடிவத்தில் இருக்கோ அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டூ டி ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது த்ரீ டி ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுப்போம் இது டூ டி அப்படின்றது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் அதே மாதிரி இது த்ரீ டி ஓகேங்களா இது த்ரீ டி அப்படின்றது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் நம்மளால் வாட்டரை ஃபில் பண்ண முடியும் இல்லையா ஸோ எந்தெந்த பொருட்களுக்கெல்லாம் நம்மளால் வாட்டரை ஃபில் பண்ணி வைக்க முடியுமோ அது எல்லாமே த்ரீ டி ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா த்ரீ டி ஆப்ஜெக்ட் மட்டும்தான் கொள்ள அளவு அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் இருக்குது டூ டிக்கு கிடையாது ஸோ கொள்ளளவு உள்ள அனைத்து பொருட்களுமே த்ரீ டி ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் கொள்ளளவு இல்லையா வாட்டரை ஃபில் பண்ண முடியாதா அப்படின்னா அது டூ டி ஓகேங்களா ஸோ டூ டிக்கும் த்ரீ டிக்கும் வித்தியாசம் தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கணும் இது தெரியல அந்த சாப்டரில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க சரிங்களா அடுத்ததான் டூ டி ஆப்ஜெக்ட்டு என்னென்ன பண்புகள் இருக்குது இதை வச்சு என்னென்ன கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஸோ டூ டி ஆப்ஜெக்ட்டு என்னென்ன பண்புகள் இருக்குன்னா ஒன்று ஏரியா சரிங்களா பரப்பளவு அப்படின்ற ஒரு பண்பு இருக்குது அதே மாதிரி சுற்றளவு அப்படின்ற ஒரு பண்பு இருக்குது ஸோ பரப்பளவுனா என்ன சுற்றளவுனா என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சுப்போம் பரப்பளவுனா வேறு ஒன்றும் கிடையாது இந்த டூ டி ஆப்ஜெக்ட் எவ்வளவு இடத்த அடைச்சிக்குதோ அதுதான் பரப்பளவு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ இது இங்கே வச்சு இதுமாரி ட்ரா பண்ணுறன்னு வச்சுப்போம் ஓகேவா ஸோ இங்கே வச்சு ட்ரா பண்ணும்போது இது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்த அடைச்சிக்குது இல்லையா ஸோ இது எவ்வளோ இடத்த அடைச்சிக்குதோ இது தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ டி ஆப்ஜெக்டோடைய பரப்பளவு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ அடுத்தது சுற்றளவுக்கு வருவோம் சுற்றளவுனா வேறு ஒன்றும் கிடையாது எந்த பொருள் எடுத்தாலும் சுற்றளவுனா என்னென்னா அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அளவு தான் பார்த்தீங்கன்னா சுற்றளவு இப்போ சுற்றளவு இதுக்கான சுற்றளவு மட்டும் தனியாக பிரித்து எடுப்போமா ஸோ பிரித்து எடுக்கும் பொழுது இப்படி தனியாக கிடைக்குது இல்லையா இது தான்
இப்போ இந்த சிலிண்டர் வடிவத்துக்கு வலைபருப்புனா என்னென்னா இந்த ஷேப்பில் எந்தெந்த பகுதியெலாம் வளைஞ்சிருக்கோ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா வலைபருப்பு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா எந்த இடம் வரைஞ்சிருக்கு ஸோ இதில் இருந்து இது வரையும் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வளைஞ்சிருக்கு இல்லையா ஸோ வளைஞ்சிருக்கக்கூடிய பகுதி அத்தனையுமே பார்த்தீங்கன்னா வலைபரப்பில் வரும் இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாட்டாக இருக்குது இது வலைபரப்பில் வராது அதே மாதிரி இந்த இடமும் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாட்டாக இருக்குது இது வலைபரப்பில் வராது பட் இந்த ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா வளைஞ்சிருக்கு இல்லையா ஸோ இது மட்டும்தான் வலைபரப்பில் வரும் ஸோ வலைபரப்புனா வளைஞ்சிருக்கக்கூடிய ஏரியா அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்தது வருவோம் மொத்த புறப்பரப்பு டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா மொத்த புறப்பரப்புனா வேறு ஒன்றும் கிடையாது உங்கள் கண்ணுக்கு எந்தெந்த ஏரியாலாம் தெரியுதோ அது அத்தனையுமே மொத்த புறப்பரப்புன்னு அர்த்தம் இந்த ஏரியா தெரியுதுங்களா உங்கள் கண்ணுக்கு ஸோ இதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக தெரியுதுங்களா இதையுமே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி இந்த ஏரியாவும் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும் ஸோ நம்ம கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய அத்தனையுமே பார்த்தீங்கன்னா என்ன அர்த்தம்னா மொத்த புறப்பரப்பு அப்படின்னு அர்த்தம் இன்னும் என் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போய் சொல்லணும்னா உங்களால் எந்தெந்த ஏரியாக்கெலாம் பெயிண்ட் அடிக்க முடியுமோ இப்போ பெயிண்ட் அடிக்க சொன்னால் நீங்கள் எங்கே அடிப்பீங்க இது ஃபுல்லாக சேர்த்து வச்சு அடிப்பீங்க இல்லையா ஸோ அதை அத்தனையுமே சேர்த்து தான் என்ன அர்த்தம்னா மொத்த புறப்பரப்பு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஒரு த்ரீ டி அவங்க என்னென்ன கொஸ்டின் கேட்கலாம்னா கனளவு என்னன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லலாம் கருவுடு சர்ஃபேஸ் ஏரியா வலைபரப்பு என்னன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லலாம் மொத்த புறப்பரப்பு என்னன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லலாம் ஸோ நம்ம மொத்தமாக பார்க்க போகிறது அந்த அஞ்சு அஞ்சு கேரக்டர் தான் ஓகேங்களா ஒன்று பரப்பு ரெண்டாவது சுற்றளவு அடுத்தது கனளவு வலைபரப்பு மொத்த புறப்பரப்பு இது அஞ்சு சம்மந்தமாக தான் இந்த டாபிக் ஃபுல்லாகவே பார்க்க போகிறோம் இதுக்கான ஃபார்முலாஸ் மட்டும் நமக்கு தெரிஞ்சால் போதும் ஜஸ்ட் கொஸ்டினை சிம்பிளாக ஃபேஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாம் சரிங்களா இப்போ ஒரு ஒரு ஷேப்பாக நம்ம டிவைட் பண்ணி பார்ப்போம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு நம்ம டூ டி ஆப்ஜெக்டை பற்றி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் த்ரீ டி ஆப்ஜெக்ட்ஸை பற்றி பார்ப்போம் டாபிக் உள்ள போகிறது முன்னாடி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஃபார்முலாஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் சரிங்களா ஃபார்முலா தெரியாத பட்ஜெட்டில் இந்த டாப்பிக்ல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் கூட சால்வ் பண்ண முடியாது ஸோ ஃபார்முலாஸை எப்படியாவது மெமரி பண்ணிடுங்க இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலாஸ் எல்லாத்துமே நம்மளால் டிரைவ் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஃபார்முலா எங்கேருந்து வந்துச்சு எப்படி வந்துன்னு சொல்லிட்டு நம்ம டிரைவ் பண்ணி கொண்டு வரலாம் பட் டிரைவ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டைம் எக்ஸஸ் ஆகும் சரிங்களா அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு கொஸ்டின் அஞ்சு கொஸ்டின் நம்மளால் அட்டன் பண்ணிடலாம் அந்த அளவுக்கு டிரைவ் பண்ணும்போது டைம் எடுக்கும் ஸோ டிரைவ் பண்ணுற மெத்தட் எடுத்து ஒரு ஓரமாக வச்சுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மெமரி பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க ஓகேங்களா ஸோ ஃபார்முலா பார்க்கும்போது ரொம்ப எல்லாத்தையும் மொத்தமாக சேர்த்து வச்சு பார்த்தா தலை வலிக்கிற மாதிரி அவ்வளோ தரம் இருக்குது ஸோ மொத்தமாக பார்க்காதீங்க ஒரு ஒரு ஷேப்பாக கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சர்க்கிளுக்கு என்னென்ன ஃபார்முலா வருது ஒரு நாலஞ்சு ஃபார்முலா வருதுன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த நாலஞ்சை லேர்ன் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்தது அடுத்த ஷேப் போகணும் ஸ்கொயரு ரெக்டாங்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு ஷேப்பாக கம்ப்ளீட் பண்ணால் தான் கொஞ்சம் ஈஸியாக ஃபீல் ஆகும் மொத்தமாக சேர்த்து வச்சு பார்த்தா கண்டிப்பாக தலை வலிக்கும் சரிங்களா ஓகே இந்த ஃபார்முலா எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயித்து புக்கில் ஃபஸ்ட்டு வால்யூம் புக்கில் இருக்குது அதே மாதிரி நைன்த்து புக்கில் இருக்குது டென்த்து புக்லேயும் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்கூல் புக்லேயும் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் உங்களுக்கு டெஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குற ஃபார்முலாக்கான லிங்க்கு அதை டவுன்லோட் பண்ணி கூட யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ பட் எப்படி பார்த்தாலுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாப்பிக்லேருந்து வரக்கூடிய கொஸ்டினை நீங்கள் அட்டன் பண்ண அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருக்கணும் சரிங்களா ஃபஸ்ட் நம்ம டூ டி ஆப்ஜெக்டில் சர்க்கிள் பற்றி பார்த்துருவோம் சர்க்கிளுக்குள்ளே நம்ம என்னென்ன ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் சரிங்களா ஓகே என்னென்ன ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டின் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் ஆங்கிள் சம்மந்தமாக கொஸ்டின் கேட்பாங்க இப்படி ஒரு வட்டம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த வட்டத்தின் மைய கோணம் என்ன சென்ட்ரல் ஆங்கிள் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க ஒரு முழு வட்டத்தை கொடுத்துட்டு கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு என்ன ஆன்சர்னா முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி என்ன வட்டத்துடைய மையத்தில் முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்ன வட்டத்தின் மைய கோணம் ஒரு ச சர்க்கிளுடைய சென்ட்ரல் ஆங்கிள் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்படின்றத ஆன்சராக சொல்லணும் சரிங்களா இப்போ அதே மாதிரி அரை வட்டத்துக்கு கேட்குறாங்க அப்படின்னு எடுத்துப்போம் ஓகேங்களா அரை வட்டத்தின் மைய கோணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு ஆன்சர் ஒன் எயிட்டி டிகிரி நூற்றி எண்பது டிகிரி அப்படின்னு சொல்லணும் அதே மாதிரி கால் வட்டம் சரிங்களா இது மாதிரி கால் வட்டம் எடுத்துக்கிட்டாலும் இதனுடைய மைய கோணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா தொண்ணூறு டிகிரி அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ மைய கோணத்தை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா மூணே மூணு கொஸ்டின் தான் கேட்கலாம் என்னென்னா வட்டத்துக்கு மைய கோணம் என்னென்னா முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி
தொண்ணூறு டிகிரின்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா செங்கோணம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்கிலீஷ் மீடியமாக இருந்தால் ரைட் ஆங்கிள் அப்படின்னு ஆன்சர் பண்ணலாம் இந்த கொஸ்டின் லாஸ்ட் டைம் ப்ரூஃப் ஃபோர் எக்ஸாம்பிளாக கேட்டிருக்காங்க ரெண்டு கொஸ்டின் வித்தியாசம் தெரியணும் போன கொஸ்டின் என்ன அரை வட்டத்தின் மைய கோணம் கேட்டேன் சென்ட்ரல் ஆங்கிள் அப்படி கேட்டால் மட்டும்தான் நூற்றி எண்பது டிகிரி அதர்வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அரை வட்டத்தினுள் அமையும் கோணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா தொண்ணூறு டிகிரி தான் ஆன்சர் பண்ணணும் ரெண்டுத்தையும் வித்தியாசத்தை படித்து படிச்சுக்கோங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது சரிங்களா ஓகே அடுத்ததாக சர்க்கிளில் என்ன கொஸ்டின் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாதை சம்மந்தமாக கொஸ்டின் கேட்பாங்க பாதைனா வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஜஸ்ட் அதுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக ஃபார்முலா கொடுத்துருக்கேன் என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பாதையை ட்ரா பண்ணிப்போம் சரிங்களா வட்ட வடிவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாதை இப்போ நான் ஷேட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா அந்த ஷேட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய பகுதியை மட்டும் தனியாக அதோடைய பரப்பளவு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க இது ஒரு வட்ட பாதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மென்ஷன் பண்ணுவாங்க சரிங்களா இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெரிய வட்டம் இருக்கு இல்லையா அந்த பெரிய வட்டத்துடைய ஆரம் அதை கேபிட்டல் ஆர்னு எடுத்துப்போம் அதே மாதிரி இந்த சின்ன வட்டத்துடைய ஆரத்தை ஸ்மால் ஆர் அப்படின்னு எடுத்துப்போம் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷனில் இந்த பாதையோட பரப்பளவு மட்டும் நமக்கு தேவைனா என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப சிம்பிளான ஃபார்முலா தான் பை இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர் சரிங்களா இந்த ஃபார்முலாவில் ஜஸ்ட் வேல்யூஸை மட்டும் அப்ளை பண்ணால் போதும் இந்த குறிப்பிட்ட பகுதியோடைய பரப்பளவு மட்டும் கிடச்சிரும் ரெகுலராக பாதையோடைய பரப்பளவு கண்டுபிடிக்க சொல்லி கொஸ்டின் கேட்டுட்டுருக்காங்க இதை வெறும் பார்த்தீங்கன்னா பரப்பளவு மட்டும் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு கேட்க மாட்டாங்க இது எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா இந்த பரப்பளவில் அதாவது இந்த பாதையில் புல் தரை அமைக்கணும் அதுக்கு ஒரு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயருக்கு பத்து ரூபா செலவாகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு வேல்யூ கொடுப்பாங்க ரூபாயில் கொடுப்பாங்க சரிங்களா என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயருக்கு பத்து ரூபாய் செலவாகுது அப்படின்னா இந்த மொத்த பாதைக்கும் எவ்வளவு செலவாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க சரிங்களா புல் தரை அமைக்க சொல்லலாம் இல்லைனா அதை மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் அதாவது அதை பராமரிப்பு செலவு இந்த மாதிரி எப்படி வேணால் கொடுக்கலாம் அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயருக்கு பத்து ரூபாய் செலவாகுது அப்படின்னா இந்த மொத்த பாதைக்கும் எவ்வளோ செலவாகும் அப்படின்னு கேட்பாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மொத்த பாதையோட பரப்பளவு என்ன நூறு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வச்சுக்கோ சரிங்களா அப்போ ஒரு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயருக்கு பத்து ரூபா செலவாகுதுன்னா நூறு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயருக்கு எவ்வளோ செலவாகும் நூறு இன்ட்டு பத்து மொத்தமாக ஆயிரம் ரூபாய் செலவாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரூபாயை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்பாங்க இதை கொஞ்சம் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு மாடல் பார்ப்போம் அடுத்ததாக என்ன மாடல் கேட்பாங்கன்னா வேலி அமைக்கக்கூடிய மாடலில் கொஸ்டின் வரும் சரிங்களா எப்படி கேட்பாங்கன்னா ஒரு வட்ட வடிவில் பூங்கா இருக்குது இந்த பூங்காவை சுற்றி வேலி அமைக்கணும் அப்படின்னா மொத்தமாக எவ்வளவு செலவாகும் அப்படின்னு கேட்பாங்க இந்த மாதிரி வேலி அமைக்க சொல்லி கொஸ்டின் கேட்டாங்களே நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கக்கூடாது சுற்றளவு தான் கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா சுற்றளவுன்னா என்ன ஆக்சுவலாக சுற்றி இருக்கக்கூடிய தூரம் தான் சுற்றளவுன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இந்த இடத்துல பரப்பளவு கண்டுபிடிச்சின்னா டோட்டலாகவே தப்பு சரிங்களா ஸோ வேலி அப்படின்னு வந்தாலே என்ன கண்டுபிடிக்கணும் சுற்றளவு தான் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீட்டர் சுற்றளவுக்கு பத்து ரூபா செலவாகுது அப்படின்னு எடுத்துப்போம் சரிங்களா அதே மாதிரி நம்ம கண்டுபிடிக்கக்கூடிய சுற்றளவு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறு மீட்டர்னு வச்சுப்போமா ஸோ நூறு மீட்டர் சுற்றளவுக்கு எவ்வளவு செலவாகும் அப்படின்ட்டு தான் நம்ம ஆன்சர் பண்ணோம் ஓகேங்களா இப்போ போன போன மாடலில் பார்த்தா இல்லையா அதே மாதிரி தான் வரக்கூடிய ரெண்டு வேலையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும் ஸோ நூறு இன்ட்டு பத்து ஈக்குவல் என்ன வரும் ஆயிரம் ரூபாய் ஸோ என்ன ஆன்சர் வந்தாலும் சரி இருக்கக்கூடிய வேல்யூ கூட மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க எப்படி பார்த்தாலும் இந்த ரூபாயை வச்சு தான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க இந்த மாதிரி மாடலில் சரிங்களா ஓகே அடுத்தது பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான மாடல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வட்டக்கோண பகுதி செக்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க டூ டி ஆப்ஜெக்ட்லேயே ஒரு முக்கியமான ஒரு மாடல் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வட்டக்கோண பகுதி தான் சரிங்களா ரெகுலராக இந்த மாடல் வந்து கொஸ்டின் கேட்டுட்டுருக்கேன் மற்றதெல்லாம் கூட விட்டுடுறாங்க சரிங்களா இந்த மாடலில் ரெகுலராக கொஸ்டின் வருது ஸோ இந்த மாடலாக பார்க்காம போவாதீங்க ஏற்கனவே இந்த மாடல்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் நான் ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் வீடியோ அந்த வீடியோக்கான லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதில் டீட்டெயிலாக போய்ட்டு லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஓகே வட்டக்கோண பகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் கொஸ்டின் எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வட்டக்கோண பகுதியின் பரப்பளவு என்னன்னு கேட்கலாம் சுற்றளவு என்னன்னு கேட்கலாம் இவ்வளோ தான் சிம்பிளான கொஸ்டின் அதில் மொத்தமே நாலே நாலு ஃபார்மலாக தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த நாலு ஃபார்முலையும் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துரு
இந்த இடத்துல குறையும்னு சொன்னால் மைனஸ் யூஸ் பண்ணிக்கணும் இதுவே அதிகரிக்கும் சொன்னால் ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு தான் சரிங்களா இந்த கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்காங்க வட்டத்தின் ஆரம் ஐம்பது சதவீதம் குறையும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் என்ன யூஸ் பண்ணணும் மைனஸ் யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா இந்த எக்ஸின்ற இடத்துல என்ன வேல்யூ யூஸ் பண்ணால் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் என்ன பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறாங்களோ அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா ஓகே வேல்யூஸ் அப்ளை பண்ணுவோமா டூ இன்ட்டு ஃபிஃப்டி குறையும்னு சொன்னதால் மைனஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் ப்ளஸ்ஸை விட்டுட்டு அடுத்தது எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸுன்றது ஃபிஃப்டி சரிங்களா அதை ரெண்டு தடவை எழுதிப்போம் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணாலே போதும் எத்தனை சதவீதம் பரப்பளவு குறையும் அப்படின்றது தெரிஞ்சிடும் சால்வ் பண்ணுவோமா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக கொஞ்சம் லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டு ஜீரோவுக்கு ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிவிடுவோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு ஓகேங்களா ஸோ ஃபைனலாக என்ன வருது செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஓகேங்களா வட்டத்தின் ஆரம் ஐம்பது சதவீதம் குறைந்தால் அதன் பரப்பளவு எத்தனை சதவீதம் குறையுமா செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் குறையும் அப்படின்றத அர்த்தம் இந்த மாதிரி மாடலுக்கு ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா ப்ளஸ் எந்த இடத்துல போடணும் மைனஸ் எந்த இடத்துல போடணும் கரெக்டாக பார்த்து போட்டுக்கோங்க சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் மாடல் பார்ப்போம் அடுத்ததான் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பித்தாகர ஸ்தீரம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா பித்தாகர ஸ்தீரத்தை எங்கெங்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கணும் சரிங்களா இந்த ட்ரையாங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நைன்டி டிகிரி கிரியேட் ஆகக்கூடிய ஒரு செங்கோண முக்கோணமாக இருக்கணும் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளாக இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த இடத்துல பித்தாகர ஸ்தீரத்தை அப்ளை பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த நைன்டி டிகிரி கிரியேட் ஆகுது இல்லையா இந்த ரெண்டு பக்கத்தையும் தாங்கக்கூடிய ஒரு பக்கத்துக்கு என்ன பேர்னா கர்ணம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா கர்ணம் இங்கிலீஷ் மீடியம் அப்படின்னா ஹைபோர்டேனியஸ்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஆங்கிள் இருக்கிறத தான் எடுத்துப்போம் அப்போ இது என்ன வரும்னா எதிர்பக்கம்னு சொல்லுவாங்க இது சரிங்களா ஆப்போசிட் சைட் அதே மாதிரி இந்த பக்கத்தை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அடுத்துள்ள பக்கம் ஓகேங்களா அடுத்துள்ள பக்கம்னா அட்ஜஸ்டன்ட் சைட் இந்த மாதிரி இதுக்கு பேர்லாம் உண்டு ஓகேங்களா இதுபடி பார்க்கும்போது பித்தாகர ஸ்திரம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்ணம் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு கர்ணத்துடைய வேல்யூவை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மற்ற ரெண்டு பக்கத்தையும் ஸ்கொயர் பண்ணி கூட்டுறதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் சரிங்களா மற்ற ரெண்டு பக்கம் என்னென்ன இருக்குது எதிர்பக்கம் இருக்குது ஸோ எதிர்பக்கம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அடுத்துள்ள பக்கம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அடுத்துள்ள பக்கம் ஸ்கொயர் இந்த ரெண்டு பக்கத்தையும் ஸ்கொயர் பண்ணி கூட்டுறதுக்கு எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் கர்ணத்துடைய ஸ்கொயருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா பித்தாகர ஸ்தீரம் எந்தெந்த இடத்துல இந்த மாதிரி நைன்டி டிகிரி கிரியேட் ஆகுதோ அந்த இடத்துல இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடிக்கடி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சமையல் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும் ஸோ இதை தனியாக கொஞ்சம் லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்ப்போம் ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் சம்மந்தமான கொஷின்ஸ் பார்ப்போம் ஸ்கொயர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷேப்பில் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஸ்கொயரில் எல்லா வேல்யூஸுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் எல்லா சைடுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் சதுரத்தில் சரிங்களா இதனுடைய பரப்பளவு என்ன ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர் இதனுடைய சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட் சுற்றளவு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஏ இந்த ஃபார்முலா எல்லாருக்கும் தெரியும் பட் இந்த ஃபார்முலாவை டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்க மாட்டாங்க வேறு எப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டயகனலில் பேஸ் பண்ணி கேட்பாங்க அதாவது மூளை விட்டம் இருக்கு இல்லையா சதுரத்தின் மூளை விட்டம் சம்மந்தமான கொஸ்டின் கேட்பாங்க மூளை விட்டத்தை என்ன சொல்லலாம் டயாகனல் ஸோ டி என்ற வார்த்தை அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணிப்போம் சரிங்களா இது சம்மந்தமாக கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்றத பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி டயாகனல் அதாவது மூளை விட்டத்துக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்றத தனியாக கண்டுபிடிச்சி வச்சுப்போம் ஓகேங்களா எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தனியாக இந்த மூளை விட்டத்தை மட்டும் வச்சு பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல ஒரு நைன்டி டிகிரி கிரியேட் ஆகக்கூடிய ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த பித்தாகர ஸ்திரண்ட கான்செப்ட் இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அப்ளை பண்ணி பார்க்கும்பொழுது என்ன வரும் அதை மட்டும் தனியாக எழுதிக்கவா இந்த மாதிரி தனியாக எழுதும்பொழுது இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டயக்னல் இதுவோட அளவு பார்த்தீங்கன்னா ஏ இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம பித்தாகர ஸ்தீரத்தை அப்ளை பண்ணும்போது எப்படி வரும் டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இப்படி வருமா ஸோ அதுபடி பார்க்கும்போது டூ ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கிது டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ ஏ ஸ்கொயர் நமக்கு தேவை டியோட அளவு அதாவது அந்த மூளை விட்டத்துடைய அளவு டயனோட அளவு மட்டும்தான் தேவை ஸோ டி தான் தேவைன்றதால அந்த ஸ்கொயரை
சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னா அதனுடைய மூளை விட்டம் என்ன ஸோ இந்த மாதிரி தான் மூளை விட்டத்தை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்பாங்க சரிங்களா ஸோ மூளை விட்டம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் மூளை விட்டத்துக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ரூட் டூ நமக்கு ஏவோட வேல்யூ தெரிஞ்சால் போதும் மூளை விட்டத்தை கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரிங்களா ஸோ ஏ வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தான் என்ன ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க பரப்பளவுக்கான ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஏவோட அளவு கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா ஸோ பரப்பளவுக்கான ஃபார்முலா என்ன ஏ ஸ்கொயர் அதை தானே கொடுத்துருக்காங்க ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி நைனு ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் ஸோ கண்டுபிடிச்சாச்சா ஏவோட வேல்யூ ஸோ இந்த ஏவோட வேல்யூ கொண்டு போயிட்டு இந்த மூளை விட்டதுக்கான ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏவோட வேல்யூ என்ன செவன் ரூட் டூ ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்க ரெகுலராக மூளை விட்டத்தை பேஸ் பண்ணி ஸோ இந்த ஒரே ஒரு ஃபார்முலா மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா தெரியும் அது இல்லாமல் அடிஷ்னலாக இந்த மூளை விட்டத்துக்கான ஃபார்முலாவும் மைண்டில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஓகே இதிலே பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் மாடலை பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் அவங்க கேட்கக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டன் மாடல் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பது சென்டிமீட்டர் சுற்றள உள்ள வட்ட வடிவ கம்பி சரிங்களா நாற்பது சென்டிமீட்டர் சுற்றள உள்ள வட்ட வடிவ கம்பியானது சதுரமாக வளைக்கப்படுகிற சரிங்களா இந்த கம்பி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு சதுரமாக வளைக்கிறாங்க சரிங்களா இந்த மாதிரி வளைக்கும் போது அந்த சதுரத்தின் பரப்பளவு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி மாடல் ரெகுலராக கேட்டுகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு பார்ப்போம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நாற்பது சென்டிமீட்டர் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உள்ள ஒரு வட்டம் சரிங்களா இது ஒரு வட்டம் இந்த வட்டத்தை என்ன பண்ணுறாங்க சதுரமாக மாற்றுறாங்க ஓகேங்களா இப்படி சதுரமாக மாற்றும்போது அந்த சதுரத்தினுடைய பரப்பளவு ஏரியா என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும் எல்லோரும் என்ன சிம்பிளாக தப்பு பண்ணுறாங்கன்னா இந்த வட்டத்தினுடைய பரப்பளவை கண்டுபிடிச்சிட்டு இது தான் சதுரத்துடைய பரப்பளவு ஏன்னா ரெண்டுமே சேமாக தானே இருக்கும் அப்படின்றாங்க எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா ஏரியான்றது சேமாக இருக்காது சுற்றளவு தான் சேமாக வரும் சரிங்களா ஓகே இதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வட்டத்தினுடைய சுற்றளவும் சதுரத்தின் சுற்றளவும் சமம் அப்படின்றத மைண்டில் வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டாலே வட்டத்தின் சுற்றளவும் சதுரத்தின் சுற்றளவும் சமப்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இப்போ சதுரத்தின் சுற்றளவுக்கு என்ன ஃபார்முலா இருக்கு ஃபோர் ஏ இருக்கு இல்லையா ஃபோர் ஏ ஓகே இப்போ அதை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஈக்குவல் பண்ணி போகிறோம் எது கூட ஃபார்ட்டி கூட ஸோ ஃபோர் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி இதில் இருந்து என்ன பண்ண போகிறோம் ஏவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரிங்களா ஏவோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சா என்ன வரும் டென் அப்படின்னு கிடைக்கலையா ஸோ ஏவோட வேல்யூ டென்னு அப்படின்னு கிடச்சிருச்சு கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க சதுரத்தின் பரப்பளவு கேட்டிருக்காங்க சதுரத்தின் பரப்பளவுக்கான ஃபார்முலா என்ன ஏ ஸ்கொயர் ஸோ கிடச்சிருக்க ஏவோட வேல்யூ என்ன பண்ணும் ஸ்கொயர் பண்ணும் ஸோ ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டென் இன்ட்டு டென் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் இந்த மாடல் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மாடல் கொஞ்சம் கிளியராக லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் சுற்றி வர மாதிரி தான் இருக்கும் சரிங்களா வட்டத்தின் சுற்றளவு கொடுத்தாங்கன்னா அதை நம்ம என்ன பண்ணணும் சதுரத்தின் சுற்றளவுக்கு ஈக்குவல்னு எடுத்துக்கணும் இந்த ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் இந்த மாடலில் இருந்து வரக்கூடிய கொஸ்டின்ஸை நம்மளால் ஃபேஸ் பண்ண முடியும் சரிங்களா வட்டத்தின் சுற்றளவு ஈக்குவல் டு சதுரத்தின் சுற்றளவு ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஏவோட வேலையை கண்டுபிடிச்சேன் அதுக்கப்புறமா தான் பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கிறேன் நீங்கள் டேரெக்டாக வட்டத்தின் பரப்பளவும் சதுரத்தின் பரப்பளவும் ஈக்குவல்னு எடுத்துக்காதீங்க அந்த மாதிரிலாம் கண்டிஷன் கிடையாது சுற்றளவு தான் சம்மா வருமே தவிர பரப்பளவு எப்பயும் சமமாக வராது சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் மாடல் பார்ப்போம் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா செவகம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ரெக்டாங்கிள் ஓகேவா ஓகே ரெக்டாங்கிள் ரெக்டாங்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது லென்த்து சரிங்களா நீளம் அடுத்தது அகலம் ஓகேங்களா லென்த்து ப்ரெத்து இப்போ எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு சிம்பிளான ஃபார்முலா தான் நீளம் இன்ட்டு அகலம் அதுக்கான ஏரியாக்கான ஃபார்முலா ஸோ ரெக்டாங்கிளுக்கான ஏரியாக்கான ஃபார்முலா என்ன நீளம் இன்ட்டு அகலம் எல் இன்ட்டு பி ஓகேங்களா இப்போ அடுத்து சுற்றளவு வரும் சுற்றளவுன்னு வரும்போது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ண இல்லையா ஸோ இது ஒரு எல் இது ஒரு பி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுவோமா சுற்றளவு சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு எல் ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் அடுத்தது இங்கே ஒரு எல் இருக்குது எகெயின் பார்த்தீங்கன்னா பி எல்லாத்தையும் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ தனித்தனியாக எழுதுவோமா ரெண்டு எல் இருக்கு இல்லையா ஸோ டூ எல் ப்ளஸ் டூ பி ஓகேங்களா ஸோ டூ காமனாக இருக்கு இல்லையா டூ மட்டும் எடுத்துப்போம் ரிமைனிங் எல் ப்ளஸ் பி ஸோ ரெக்டாங்கிள் அதாவது செவ்வகத்தின் சுற்றளவுக்கான ஃபார்முலா என்ன டூ இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் பி இது ரெண்டே ரெண்டு ஃபார்முலா தான் இதை பேஸ் பண்ணி வேறு எதுவுமே கேட்க
ஆப்போசிட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டும் ஆப்போசிட் அதே மாதிரி இது ரெண்டும் ஆப்போசிட் இது எப்படி இருக்குன்னா ஈக்குவலாக இருக்கும் சைஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலாக இருக்கும் ஆங்கிள்லுமே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போ இதனுடைய பரப்பளவு என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிப்போம் சரிங்களா ஓகே பரப்பளவு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல இதனுடைய பேஸ்மெண்ட்டை பீன் வச்சுப்போம் இந்த கிராஸ் ஆகுதில்லை இந்த சைஸை பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னு எடுத்துப்போம் அதே மாதிரி இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கு இருக்கக்கூடிய கேப் இதை வந்து ஹெச்னு எடுத்துப்போம் ஓகேவா ஓகே இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷனில் என்னுடைய பரப்பளவு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஓகேங்களா என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த தனியாக இருக்கிற அந்த சின்ன பார்ட்டு ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி கிடைக்கிது இல்லையா இதை மட்டும் தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் சரிங்களா எடுப்போமா ஸோ இதை மட்டும் தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துருவோம் எடுத்தால் எப்படி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தனியாக ஒரு ட்ரையாங்கிளை கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு ஓகேங்களா ஓகே இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த கட் பண்ணி எடுத்த பார்ட்டை இங்கே கொண்டு போயிட்டு ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த பார்ட்டை இந்த இடத்துல ஜாயின் பண்ண போகிறேன் ஜாயின் பண்ணும்போது எப்படி கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கிடைக்குது இல்லையா ஸோ அதை கட் பண்ண பாயிண்ட்டை சாரி கட் பண்ண பார்ட்டை அந்த இடத்துல ஜாயின் பண்ணியாச்சு ஓகே ஓகே இப்போ ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் இது எந்த ஷேப்பில் இருக்குது ஒரு செவ்வகம் மாதிரி இருக்கு இல்லையா செவ்வகத்தின் பரப்பளக்கான பார்வமா என்ன நீளம் இன்ட்டு அகலம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல நீளம் என்றது என்ன பி ஓகேங்களா ஸோ நீளம் இன்ட்டு அகலம் அகலம் என்றது என்ன இங்கே ஆக்சுவலாக ஹெச் ஸோ இணைக்கரத்தின் பரப்பளவுக்கான ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பி இன்ட்டு ஹெச் இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா செவ்வகத்துக்கு என்ன வருமோ அதே மாதிரி சேம் ஃபார்முலா தான் கொஞ்சம் கூட சேஞ்சஸ் வராது ஸோ அதை படித்தாலே போதும் நீங்கள் அதை வச்சு இதையுமே ரைட் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ அடுத்தது சுற்றளவுக்கு எழுதும் சுற்றளவும் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் டூ இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி அதோடைய பக்க அளவில் கூட்டி ரெண்டு அளவு மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் இவ்வளோ தான் இதுக்கான ஃபார்முலா இணைக்கரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பெருசாக ஒன்றும் கஷ்டமெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க ஜஸ்ட்டு வேல்யூஸை கொடுத்துட்டு ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுற மாதிரி தான் கொஷின் கேட்டுட்ருக்காங்க இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்முலா மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் ஓகேங்களா டூ டியை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடிய ஏரியா எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வட்ட கோண பகுதி செக்டர்னு சொன்ன இல்லையா ஆங்கிள் பேஸ் பண்ணி ஸோ அதில் கொஸ்டின் அதிகமாக கேப் ஸோ அதே மாதிரி எதில் கேட்பாங்கன்னா வேறு இந்த ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா ஸ்கொயரில் டயக்னல் மூளை விட்ட மாடல் அதிகமாக கேட்டுட்டு இருக்காங்க அது ரெண்டுத்தையும் பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் மாடல் பார்ப்போம் ஓகே இப்போ அடுத்ததான் நம்ம என்ன மாடல் பார்க்க போகிறோம்னா சாய் சதுரம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அடுத்து பார்க்கக்கூடிய எல்லா ஷேப்புமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக தான் கேட்பாங்க எப்படின்னா ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஃபார்முலா மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் வேல்யூஸ் அவங்க கொடுப்பாங்க டைரெக்டாக அப்ளை பண்ணி ஆன்சர் எடுக்கலாம் சரிங்களா இல்லை அந்த அளவுக்கு ரொம்ப டிஸ் பண்ணி கஷ்டமெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க மேலோட்டமாக ஃபார்முலா மட்டுமே யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஓகே என்னென்ன ஃபார்முலா பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சாய் சதுரம் சாய் சதுரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதனுடைய பக்க அளவுகள் எல்லாமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அதில் எந்த சேஞ்சுமே இருக்காது பட் அதுக்குள்ளே வரக்கூடிய மூளை விட்டங்கள் சரிங்களா மூளை விட்டங்கள் மாறி மாறி தான் இருக்கும் அளவுகள் வெவ்வேறானவையாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு ஏரியாக்கான ஃபார்மா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் இன்ட்டு டி ஒன் இன்ட்டு டி டூ டி ஒன் டி டூ அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் கிடையாது அதனுடைய மூளை விட்ட அளவுகள் இது ரெண்டுத்தையுமே பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டினில் கொடுத்துருவாங்க ஜஸ்ட் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சா போதும் சரிங்களா ஓகே அடுத்த ஷேப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு சரிவகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிவகம் எப்படி இருக்குன்னா ஏதாவது ரெண்டு பக்கங்கள் பேரலாம் இருக்கும் இணையாக இருக்கும் சரிங்களா அந்த இணையாக இருக்கக்கூடிய பக்கங்கள் என்னென்னு எடுத்துக்கிட்டோம் ஒன்று ஏனும் இன்னொன்று பீனு எடுத்துக்கிட்டோம் கொஸ்டினில் தெளிவாக கொடுத்துருவாங்க இணை பக்கங்களின் அளவுகள் பேரல லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அதை வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும் ஒன்று ஏ இன்னொன்று பி அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் ஜஸ்ட் இந்த ரெண்டு வேலையை கொண்டு போயிட்டு ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணால் போதும் இதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் இன்ட்டு ஹெச் இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி ஓகேங்களா ஹெச்சோட அளவையும் கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதை பற்றிலாம் ஒரி பண்ணிக்க வேண்டாம் ஓகேங்களா ஸோ சரிவகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இணை பக்கங்களின் அளவுகள் இருந்தால் போதும் பரப்பளவு கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரிங்களா ஓகே அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நார்கரம் நார்கரம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு சைஸுமே வெவ்வேறானையாக இருக்கும் இதில் என்ன பார்த்தோம் எல்லா அளவுமே சமமாக இருக்குன்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி இதில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு சைஸுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தால் தான் அதுக்கு பேர் என்னென்னா நார்கரம் சரிங்களா நார்கரத்தோடைய பரப்பளவு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க மூளை விட்டம் சரிங்களா மூளை
மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பியர் கோலம் ஓகேங்களா இந்த மூணே மூணு மாடல் தான் கொஸ்டின் வரும் ஸோ மூணு மாடல்லையும் கொஸ்டினுக்கான ஃபார்முலாவை மட்டும் லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க வேறு எதுவும் தேவையில்லை ஃபார்முலா இருந்தாலே போய் இந்த மாதிரி மாடலில் கொஸ்டின்ஸு ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிடலாம் பட் எந்தெந்த கொஸ்டினில் நம்மளை ஏமாற்றுவாங்க எந்தெந்த இடத்துல நம்மளை டஃப் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத மட்டும் சொல்கிறேன் அதை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு கோன் எடுத்துப்போம் ஓகேங்களா கூம்பு ஓகேவா ஓகே இந்த மாதிரி ஓகே இந்த கூம்பு எடுத்துப்போம் இந்த கூம்பில் பார்த்தீங்கன்னா இது ரேடியஸ் ஓகேங்களா ஆர் எம் அப்படின்னு எடுத்துப்போம் சரிங்களா ஆர் ஓகே இது பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் உயரம் இது பார்த்தீங்கன்னா எல் சாய் உயரம் இந்த மாதிரி கூம்பில் எது எதுக்கு என்னென்ன லெட்டர்ஸ் வரும் அப்படின்றத தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மாடல் இது ஓகேங்களா ஓகே இப்போ கூம்புக்கு வலைப்பரப்பு அதாவது கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பை ஆர் எல் ஓகேங்களா பை ஆர் எல் அப்படின்றது தான் கருவுடைய சர்ஃபேஸ் ஏரியாவுக்கான ஃபார்முலா பட் கொஸ்டினில் நம்மளை எந்த இடத்துல ஏமாற்றுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரோடைய வேல்யூவே தெளிவாக கொடுத்துருவாங்க அது பிரச்சனையே கிடையாது பட் எல்லுக்கு பதிலாக என்ன கொடுப்பாங்கன்னா ஹெச்சோட வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க ஓகேங்களா ஆரையும் ஹெச்சோட வேல்யூவும் கொடுத்துட்டு இதனுடைய கருவுடைய சர்ஃபேஸ் ஏரியா அதாவது வலைபரப்பு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க எல்லோரும் மறந்து போய் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலாவில் ஆரோடைய வேல்யூவும் ஹெச்சோட வேல்யூ இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணுவாங்க சரிங்களா அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது ஃபார்முலாவில் எல் தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் எல் தான் அப்ளை பண்ணணும் ஹெச்ன்றது சிம்பிளாக உயரம்னு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க வார்த்தை வெறும் ஹைட்டு தான் ஓகேங்களா எல்லுன்றதுக்கு என்ன மீனிங் கொடுப்பாங்கன்னா சாய் உயரம் இன்க்ளைண்டு ஹைட் ஓகேங்களா வார்த்தை புரியுதுங்களா எல்லுனா என்னென்னா சாய் உயரம் நாம் இந்த ஃபார்முலாவில் சாய் உயரத்தை தான் அப்ளை பண்ணமே தவிர அவங்க கொடுத்தக்கூடிய ஹெச்ஓட வேல்யூ கொண்டு போய் அப்ளை பண்ணுறாதீங்க இந்த இடத்துல ரெகுலராக மாற்றி கொடுத்துட்ருக்காங்க ஓகேங்களா எல்லுக்கு பதிலாக ஹெச்ஓட வேல்யூ கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஹெச்சு கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா எல்லு நாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஏற்கனவே பித்தாகர ஸ்தீரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி தான் அவங்க என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க ஹெச்சு கொடுத்துருக்காங்க ஆறு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஆறுன்றது இது ஹெச்ன்றது இது ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணி எல்லை வேலை கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லையா ஸோ பித்தாகர ஸ்திரம் இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இது ஆறு இது ஹெச்சு நமக்கு தேவையானது எல்லு ஸோ ஃபார்முலா என்ன வரும் எல்லு சீக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஹெச்சு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் இவ்வளோ தான் ஃபார்முலா ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணி முதல்ல எல்லை கண்டுபிடிங்க அதுக்கப்புறமா எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அப்ளை பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி அடிக்கடி ஏமாற்றிட்டு இருக்காங்க சரிங்களா ஓகே அடுத்ததான் நான் பார்க்க போகிறேன் இம்பார்ட்டன் மாடல் என்னென்னா கூட்டு உருவங்கள் கூட்டு உருவங்கள்லாம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஏதாவது ரெண்டு மூணு ஷேப்பு மொத்தமாக ஆட் பண்ணி மொத்தமாக ஒரு ஷேப்பு புது வடிவத்தில் கொடுப்பாங்க ஸோ அது சம்மந்தமாக கொஷின் கேட்பாங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு செமிஸ்பியரை எடுத்துப்போம் சரிங்களா ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு அரை கோலம் அரை கோலம் இருக்குது அதுக்கு மேலே ஒரு கூம்பு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஷேப் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு வச்சுப்போம் இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பை கொடுத்துட்டு இதனுடைய மொத்த கன அளவு என்ன அப்படின்னு கேட்டால் என்ன பண்ணலாம் தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சி ரெண்டு தான் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா கன அளவை பொறுத்த வரைக்கும் தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சி ஆட் பண்ணிக்கலாம் சேம் ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் இதனுடைய வால்யூம் இதனுடைய வால்யூம் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதே மாதிரி இதனுடைய வால்யூம் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணாலே போதும் டைரெக்டாக மொத்த கன அளவு கிடச்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ கன அளவு பொறுத்த வரைக்கும் எந்த விதமான ப்ராப்ளமும் கிடையாது இப்போ இதுவே இந்த ஷேப்புக்கு மொத்த புறப்பரப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோம் மொத்த புறப்பரப்புனா என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய பரப்பு தான் மொத்த புறப்பரப்பு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த இடத்துல எல்லாரும் பண்ணக்கூடிய மிஸ்டேக் என்னென்னா இந்த ஷேப்புக்கு தனியாக மொத்த புறப்பரப்பு அதாவது டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்த ஷேப்புக்கும் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா மொத்தமாக கண்டுபிடிச்சிட்டு ரெண்டு வேலையும் ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது தப்பு எந்த இடத்துல நீங்கள் மிஸ்டேக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல சர்க்கிள் ஏரியா இருக்கு இல்லையா இந்த சர்க்கிளான ஏரியா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுமா கண்டிப்பாக தெரியாது ஏன்னா இந்த இடத்துல ரெண்டுமே ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கும் ஜாயிண்ட் ஆகிற இடத்துல நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது மொத்த புறப்பரப்புனா என்னென்னு சொல்லியிருந்தேன் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய பகுதி தான் மொத்த புறப்பரப்பு ஸோ அது படி பார்க்கும்போது இந்த சர்க்கிள் ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது ஸோ நம்ம புறப்பரப்பை கண்டுபிடிக்கும்போது அதை கட்
இதுக்கு தனியாக வலைபரப்பு கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு தனியாக வலைபரப்பு கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டால் போதும் ஓ